ちょっとロゴを作ろうと思います。っていうのもね、登録者が600人いったんですよ。先日。で、600人いったら私、パワーウォッシュシミュレーターやろうと考えておりまして、それのサムネイルをね、サムネイルに使うロゴを作っていこうと思います。YouTube はね、サムネイルが9割と言われてますから、9割と言われてますから、サムネイルが、サムネイルが9割と言われてますから、サムネイルでクリックするかどうかっていうのが決まってくるわけですよ。サムネイルが、サムネイルがどれだけクリックするか、どれだけ大事かっていうのが分かったと、分かりいただけたと思うんで、作っていきましょう。で、まず、まず、キャッチフレーズですよね。そもそもパワーウォッシュシミュレーターは、掃除、清掃活動なんですよね。清掃活動。で、時間帯は深夜な。どっちかっていうと、しっぽりと。雰囲気はしっぽり。こっそり。こそこそ。まあ、そんな感じなんで、ね、音を楽しむって感じじゃない音で楽しませるみたいな。つまり、とどのつまり ASMR ですよね。ただ、ASMR をキャッチフレーズとして落とし込むのは、なんか違うと思うんだよね。そもそもが清掃活動なんで、これを採用します。これを採用。これを採用。で、これを採用。音で楽しませるっていうのは、これは聞けばわかると。聞け、聞けばわかる。ね。わざわざ聞けばわかることを言葉にする。それはね、打足と言うんですよ。余計なことはしない。清掃活動を深夜にこっそりやる。そこをフォーカスしていこうか。じゃあ一回消しますよ。はい。で、キャッチフレーズとしては、うん。こんな感じかな。ロゴ全体のイメージ図としては。最終的にこれを、こう、なんか、四角形かな。四角形でいいかもしれない。四角でこう埋める。ちょっと四角ちゃんと書くか。まあ、こんな感じだよね。でね、パワーウォッシュシミュレーターの、ちょっと今ロゴをお見せします。はい、これ。どっちかっていうと、なんでしょう。材質は、銀色の部分の材質は、サス材っぽいんだよね。こ、ここら辺の、ここの材質がサス材っぽいんだよね。ステン。コンセプトとしては、名版名版なんじゃないかなっていう。この、パワーウォッシュシミュレーターのロゴのコンセプトは名版なんじゃないかなっていう。製品名版。製品名版なんじゃないかなって思うんだよね。製品名版って、こう、私のイメージ、四隅で、こう、止まってる感があるんですよ。なんか、ビスカなんかで、こう、バチコンと。ね。で、ここを、こう、なんかさ、こう、なんつうの、こう、わかりますほら、こういう、名版チックにしたいよね。ちなみに、これはあれ、これはあの、水滴です。実際の、ここの、文字。アルファベットは太字だね。ここはちょっとポップな感じで、ポップ感を演出したい。ここは、ポップ感っていうのは、あれですよ。この、バブル感だよね。ポップ感っていうのは、つまり、バブル感。バブル感っていうのは、清潔感につながりますから。なんで、ここら辺は、ポップなフォントをイメージします。まあ、最悪、そのまんまフォントを入れるつもりでもいいし、太字は、自作してもいいかもしれないけど、シミュレーターは、細、細いまではいかないけど、細い以上、太みまんみたいな。ここ、ここら辺、一旦、ここの状態まで作ってみよう。まず、四角形を作ろうか。えーと、区形。で、ま、いや、こう、長方形をイメージしたいんで、大きさはどうとでもなるんでね。まあ、とりあえず、こんぐらいで作って、えー、中央に寄せます。はい。完成。で、これを、色だよね。シルバーっぽい色にしたいよね。カラーにね、デフォルトでシルバーってあるんですよ。これでいいかな。うーん、シルバーにして、これで、単純なシルバーじゃなくてさ、ちょっと、おしゃれなシルバーにしたいんだよな。ちょっとね<笑>、こ、これ、画質の悪いテレビっていうフィルターを使ってみた。そしたらなんかちょっとこうさ、なんだろう。この、金属の、表面特有のこの、ザザザザっていう感じがちょっと、出てきたんじゃないかな。でき、出てきたってことにしてもらっていいで、次はね、えー、円だね。円。円を作ります。この円は、まあ、ここら辺に作るとしたら、ちょっと皆さんもイメージができるんじゃないでしょうか。これ、ビスですよね。名版を止めるビスを、ここに置きます。ここだな
。ここにします。ここにして、こいつを、色どうすっか。黒。黒はおかしいよな。あ、ニッケルの色にしよう。これ。デフォルトカラーニッケルの色にします。で、こいつをコピーして。はい。いいんじゃないこれでまあ、名犯をバチコンと押さえた感じだね。これで。で、次はね、枠メリハリをつけたいんで、枠をつけようか。なんで、まあ、ベジェで、感覚でいこうか、ここは。ここに対して、ここ。そうだ。ベジェってね、私、使うの下手なんだよね。だから、ここは四角でいいです。諦めたわけじゃなくて、他に、ちょ、方法を思いついたんで、ここは四角でいいです。でここら辺もなんとなく適当に置いていって、はい。ほんで、うん、オッケーにしよう。オッケーにします。これオッケーにします。で、私がやりたいのは、これちょっと色変えるか。この赤、赤い区形が、長方形があると思うんですけど、赤い長方形を、この黄色い枠で、くり抜きたいんだよね。で、この外面だけ残したいっていうイメージ、伝わりますかなんで、えっと、これをちょっとね、いい感じにしたいのよ。うん。これでいいか。いや、これ何してんの<笑>こうじゃない。そうじゃない。違う違う。そうじゃ、そうじゃな。できた。これにマスクをかけます。マスク。イメージマスクを追加で、ここのマスクを、このグループだね。このグループをここに入れます。はい。そうすると、そのマスクで切り抜かれるわけですよ。この区形が。ね。で、これを反転させんの。ほらね。ちょっと、思った感じではないけども。<笑>あれ私はこういうことがしたかったわけじゃないんだよな。わわけわかんないけどこれでいくわ<笑>いいですこれでここにじゃあ次文字を打っていこうだいたいこういうのって黒字なんでねうーんちょっと面白みに欠けるな一回公式のロゴを見てみましょうやっぱ水を使うお仕事なんで青寒色系だなわかりました寒色系だねなんでああミッドナイト。ミッドナイトにしようかな。オーシャン。デフォルト色、オーシャンを若干、ドス黒くしようか。よし、これを基準にしよう。パワーウォッシュって書きたいんだけど、どうしようかな。ベジェで書いていくか。ちょっとむずすぎたんで、本当に頼りました。<笑>それっぽい本当を取ってきた。これでいいよ。これでいいよ、もう。自分が嫌になるな。もう途中で嫌になってきちゃうんだよな。いいんだよ、もう。適当でいいんだよ、こんな。何がサムネが 90% だよ。知らねえ、そんな。知ったことか。どうでもいいわ。これでいいんじゃないで、ここは白でいきたいんだよな。白でいきたいから、ここでドロップシャドウ使うのはちょっとな。アウトラインでいくか。アウトラインをぼかそう。えっ、ー、と、幅、幅聞かせていって、ぼかし。やばい、センスの塊氷にした。こうだな。やっぱこうじゃないとね。うん、これいいんじゃないどうこれ。えやばい、めちゃめちゃいいんじゃないこれ。深夜にこっそり清掃活動。パワーボーしびれた。いいと思う。これでいこう。完成と。これちょっと、外枠欲しいよね。アウトライン的なもの。ちょっと作ろうか。アウトラインはね、私は、こう、いつもこうやって作ってるんだよ。これ、二つ重ねて、下を露出、全部マイナスにするんですよ。そうすると、あの、真っ黒なんだよね。うん。で、あとはこれを、ちょっと大きくして、102?102 102 102かな。うん。で、Y 方向は、もうちょっとだけ大きくするみたいな。104うんこれでパキッとするんだよねほら
。ね。いい、いい感じでしょ一旦これ複合、新規複合クリップスで。あとは、どうしよう。イラスト屋さん。で、ちょっと掃除してる、あれ撮るか。掃除、掃除。清掃員とかの方がいいか。清掃員。あー、いろいろあるね。こちらの男性を、ちょっといただきましょう。皆さんは何も見えてないと思うけど、男性をいただきました。男性を挿入します。こちらが男性ですね。こちらが男性です。男性を挿入したんで、ロゴをちょっと左上に持っていきましょうか。え、いいんじゃないシンプルで。うん。これでいいんじゃないで、あと背景だよね。背景が、単色じゃ味気ないんで、どうしましょうか。このなんだろうピンストライプうわやばいこれ来てんなピンストライプいいなこれ。色変えられるっけこれ。カラーで無理やり変えるか。いいんじゃないで、えーっと、私、間を埋めたくなっちゃうんだよね。ちょっと待ってこれ。男性も際立たせるか。男性が今浮いてるちょっと溶け込みすぎてるから、男性が。男性が溶け込みすぎてるのがちょっと気になるんで、男性を若干際立たせようか。先ほどと同じ手法で男性を際立たせます。いや、ちょっとくどいんでね。違うやり方もあるんですよ。エフェクトの中に、テキストエフェクトにネオンがあるんで。裏側にいる男性にネオンつけると、ほら。どうこれ。ちょっとかっこいいっしょ。あと、ネオンの量多少調整すれば、ほら。これがあるとないとね、結構印象が変わりますからね、ほら。神々しい、清掃員みたいな。そんな、雰囲気でいこうか。じゃ、ここ集中線とか入れちゃう集中線すら入れていくという、そういうスタイルでいこう。黄色青と黄色って合うんだよな。私めっちゃ好きだよ。その、組み合わせ。やばい。来てる。これめっちゃ、いいな。このサムネイル。あと、めっちゃ気になるのが、ここのスペースがめちゃめちゃ気になる。どうしよう。なんか、パートごとに一言入れるか、ここに。よし、これでいこうか。パワーシュシミュレーター。このサムネイルでやりますんで、ご視聴いただけると幸いです。では今日はこの辺で、お疲れ様でした。